What's up mga kabechin? This is again Kiko Franco and welcome to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano iset up ang OBS Studio sa pinakamadaling paraan. Ang OBS Studio guys ay isang broadcasting software na usually ginagamit sa pagla-live stream, lalo na ngayon uh, sa pag-game uh, pag streaming. Yeah. So ikaw kung, kung ikaw ay nagbabalak mag-live stream, especially if it's uh, you know uh, game streaming, this is the perfect video for you. Okay? Now Ang kagandahan sa OBS Studio guys, uh, napakaliit lang ng file size niya. Okay? Napakadali niyang gamitin, napakagaan niya sa computer at ang pinaka maganda ito ay libre. Okay? Now, kung interesado ka kung paano siya i-setup, ang kailangan mo lang gawin is panoorin ang buong video na ito and make sure na wag mong skip para wala kang ma-miss out na process, okay? So uh, Before we start, please make sure that you hit the subscribe button below as well as yung bell notification para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, uh, let's get started. But before that, intro, pasok! Ayun, welcome back guys! So, uh, ngayon guys, ang una natin kailangan gawin, punta lang tayo sa desktop PC natin or sa laptop natin and uh, kailangan lang natin mag-open ng browser para ma-download natin yung um, OBS Studio. Okay? Sa address bar or sa search bar, type nyo lang OBS and that's OBS hit enter and yeah, hanapin lang natin yung tamang link. So, ito siya guys, yung obsproject.com Maglalagay ako ng link sa description guys para hindi na kayo mahirapan at hindi ka na kayo maligaw. Okay? So, click lang natin siya. Ayan, nandito na tayo sa OBS website. So, uh, ang kailangan lang natin gawin dito is piliin natin yung, uh, you know, uh, yung software type na kailangan natin. If it's for Windows, we have to choose Windows. If it's if you're Mac OS or Mac user, you can choose this one. And for Linux, we also have this one. Okay, since I'm using Windows 10 PC or Windows PC, I'm gonna choose Windows. Okay, so pag kinlik yan guys, magda-download yung fa, uh, yung magda-download yan automatically. All right, so uh, it will take a few minutes for the file to be completely downloaded. So kailangan yun lang siyang hintayin. Since uh, meron na akong win, uh, OBS sa uh, you know file sa computer ko, hindi ko na kailangan siyang i-download. Okay, but for you, syempre kung wala ka pa, i-click nyo lang yung Windows para mag-download siya. And makikita niyo yung progress nung um, uh, you know file na nagda-download dito sa bottom left corner ng inyong screen. Okay? So uh, let's assume na na-download na yung file. Okay? Ang kailangan niyo lang gawin guys is i-click siya at i-install siya sa inyong computer. Okay? And it will take a few minutes for the uh, you know for the software to be installed on your computer. Okay? Now guys, let's assume na na-download at na-install nyo na yung OBS, so, uh, OBS software sa inyong computer. Ang itsura ng desktop shortcut niya is this one. Yan. Parang ano no, shuriken ba tawag dyan? Yan. So, uh, kiklik nyo lang siya guys para i-open siya. So, let's open it. Actually, in-open ko na yung sa akin para ano, hindi na kayo, hindi na mag-load. No? Yan. Ganito yung itsura guys pagka... Uh, open nyo ng OBS yung, or yung first time nyo mag-open ng OBS. Blank po siya, yung screen. Tapos dito sa scenes, wala din kayo makikita dito. Ito yung mga existing ano, scenes na ginagamit ko eh. So, wala din, wala din kayo makikita dito sa sources. Okay? So, ang gagawin nyo guys, para makapag-create kayo ng scene, click nyo lang yung plus sign sa ilalim. Yan. And then, hit OK. Pwede nyo i-rename kung anong gusto nyo. Akin, i -rename, gusto kong i-rename to ng tutorial since this is for, uh, you know, tutorial. Yan. So, meron na tayong scene, which is tutorial. So, punta ka lang dito, sa tawid ka lang sa kabila, sa sources. mag a na tayo ng mga necessary uh, sources na kailangan natin sa pagla-live stream. Okay? Now, hit ulit yung plus sign sa ilalim. Yan. And then, choose display capture. Yan yung pinakauna. Yung display capture, guys, ito yung uh, uh, monitor natin. Okay? Yung uh, gusto mong... Uh, Uh, makita doon sa monitor mo. Okay? Kung gano'ng kalaki yung monitor mo, yung resolution ng monitor mo, that is the first uh, you know, source that na uh, source na kailangan mong uh, you know, uh, gaw uh, gawin. Okay? Yan. As you can see guys, dito sa display drop down, 
iisa lang yung monitor na option. So, if you're using dual monitor, makakakita ka dito ng dalawang option, display 1 and display 2. Since I'm only using single monitor, I don't have choice. Okay? So, yan lang yung pinaka-option. So, make sure na may uh, check yung capture cursor. And then, hit OK. Yan. And then, dito guys, sa may, uh, sa may uh, monitor natin, yan, yung, yan na yung nakikita, yung pinaka-buong monitor natin, yung, yung purpose ng display capture. Okay? Now, Nang mapapansin nyo guys, mayroon siyang red border. Okay? Border line. Okay? Na rectangle. So, yan guys yung uh, size nung uh, screen na ipapakita ng inyong uh, live dun sa mga viewers or mga audience nyo. So, nasa sa iyo guys kung gusto nyo i-adjust. If you would like to adjust the border, uh, kailangan mo lang i-hold yung shift key sa yung keyboard and then click it and then drag it. Yan. So, na-adjust siya guys. Left and right. Yeah, up and down. Yan. But since gusto ko makita yung buong screen ng monitor ko, wala akong babaguhin dyan. Nakasakto na siya. So, ang gagawin ko, ilalock ko na yung uh, icon or kiklik ko na yung lock icon dito. Yan. Para hindi na siya, um, uh, hindi na siya masira. I mean, hindi siya ma-drag by accident. You know? Ma mawawala, yung, ano, mawawala yung size na gusto mo kapag ka hindi siya naka-unlock. By accident kasi minsan nagagalaw yan. So, ayoko siyang magalaw. So, inilock ko na siya para safe na siya. Okay? Next, guys, ang kailangan nating uh, source is window capture. Okay? Uh, sa game, may mga games, guys, na pwede sa game capture. Okay? But same purpose ng window capture. Parehas lang ang uh, almost uh, the same lang yung, ano, yung, uh, yung, uh, yung uh, purpose nilang dalawa. But I usually, uh, but I normally use windows capture. Okay? So, I'm gonna choose that. And hit OK. Again, pwede nyo i-rename yan. And then make sure guys na may check to. Make source visible. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, may uh, meron ditong screen na lumabas. At dito mo pipiliin guys kung ano yung gusto mong ipakita doon sa screen mo. Okay? So let's just say for example, uh, kailangan guys, bago kayo mamili dito, yan sa Windows kung ano yung ipapakita niya, Kailangan guys, nakalabas yung games. Okay? Kung wala sa screen nyo yung games, hindi siya makikita dito sa option. As you can see, wala dito yung games na kailangan natin. Pero since binuksan ko na siya kanina, kailangan lang guys, yan, nandyan siya. And then, click nyo lang uli sa OBS kahit saan dyan sa blanco. As long as nandun siya dapat sa screen ng monitor mo. Okay? Ayan, pakita ko lang. Ayan guys, dapat nandyan siya. Balik lang tayo sa OBS. Para ma-capture siya ng OBS. So, kung mapapansin nyo guys, close lang natin to. Uh, sorry. Ayan, window capture, double click lang natin siya. Balik tayo dito sa window capture. Double click. Ayan, as you can see guys, kita na yung League of Legends kasi nilagay na natin siya dun sa screen natin. So, pag kinlik nyo siya guys, yan, lalabas na yung League of Legends. Ayan. Ngayon guys, uh, nasa sayo uli. Uh, again, yung border is for you to adjust the size of the screen. So, kung gusto mo siyang ganyang kalaki makita ng mga viewers nyo, pwede rin. Yan. Yan, depende sa iyo kasi yung iba naglalagay pa ng mga abubot dito sa ilalim. Pero for, as, for just for the sake of this tutorial, basic muna tayo guys. Yan, yan muna yung pinaka makikita nila sa screen nila pag nag-live ka na. Yan. So yung next option natin or next source na kailangan natin guys, of course, kailangan nila tayong makita. Kailangan natin ng camera. So for the camera, you have to choose video capture device. Okay? Yan. Ngayon guys, kailangan ko lang i-close tong ano ko, zoom camera ko kasi magko-conflict kasi siya. Ayun, para hindi para lang ano, para lang walang maging problema at smooth na smooth yung tutorial natin. Ika-close ko lang yung camera ko. Sorry. End ko lang tong ano. Ayun. Ayun guys, i-add lang natin siya. Again, doon tayo sa video capture device. Hit OK. And then, yan. Diba? Kung mapapansin nyo. Yan. Hit lang natin yung OK. Uh, dito din sa drop down, yung device na ginagamit ko kasi is A4 Tech. Yan. Napaka, uh, napaka mura lang yan, guys. Okay. So, nilagyan ko lang ng uh, green screen sa likod para nakakapagpapalit, nakakapagpalit ako ng background as well as pwede ko rin i-remove yung background ko. Yan. Choose nyo lang, guys, yung gusto nyo gamitin na camera or video capture device. Ayan. Ito guys, nagagalaw to. 
Yan, as long as na hindi nakalak yung ano nyo, yung uh, icon nyo dito, nagagalaw to. Normally guys, ako pag nagla-live ako ng League of Legends, yan, nilalagay ko dito sa gilid. At again, kung gusto nyo yung adjust, hold the shift key. Yan, pwede nyo i-adjust yung laki nung inyong camera. Yan. Yan, ganyan yung makikita nila sa screen guys pag nag-live kayo. Of course, uh, dun sa background natin sa likod, ayoko naman makita yung green screen ko sa likod. Tuturo ko na rin sa inyo guys kung paano tanggalin yan. Punta lang kayo guys doon sa Windows Capture Device. Okay. So, okay na pala tayo doon sa laki ng Windows Capture, di ba? Uh, lock na natin yan para hindi na magalaw. Now, balik tayo doon sa Video Capture Device o sa camera. And then, right click. And then, choose Filters. Yan. Sa Filters, guys, click nyo lang yung plus sign dito sa ilalim. Okay? Yan. Plus sign. And then, choose Chroma Key. Yan. Chroma Key. Yan. Hit OK. And guys, kung mapapansin nyo na wala na yung uh, green screen ko sa likod. Pwede nyo i-adjust yan guys para talagang malinis yung likod nyo. Ayan, kayo nang bahala magtimpla nyan. Hit nyo lang yung close pag okay na. Ayan, kung mapapansin nyo guys. Ayan, pag kinlik ko yan dito, yan wala na akong border. Yan yung itsura ko guys pag nag-live ako. Ayan. Tapos, pag okay ka na sa size nung camera mo, okay, okay na yan. Lock mo na para ano. Para hindi na ma ma magalaw. Okay? Ngayon, add tayo uli ng source. This time, ang uh, kailangan naman natin is yung audio input capture or yung microphone. So, kung meron kayong headset uh, na may microphone, pwede rin. Uh, as long as uh, yun yung gagamitin nyo as microphone doon sa live stream nyo. Since I'm using BM800 uh, BM at saka V8 sound card, uh, syempre ang lalabas dito is yung V8 sound card or yung V8 microphone. So, I'm gonna choose that. Ayan. And hit OK para yun yung magamit ng microphone. Ayan. Uh, meron na tayo. We're almost uh, complete. Ayan. So, ang next guys is plus sign. Uh, marami ditong option guys na pwedeng magpaganda nung, ano, nung uh, setup nyo. But, uh, kailangan lang natin ituro muna yung basic. Kaya nang uh, bahala mag-explore. And audio output. So, ito guys naman, yung uh, yung uh, speaker, okay? Yung output audio uh, para dun sa ano sa mga uh, viewers nyo, okay? Para kung gaano kalakas o gaano kahina yung gusto mong marinig nila. Click natin yan guys. Ayan. So, dito guys, ang ginagamit ko, syempre, na speaker is yun din yung uh, V8 sound card ko. Pero sa inyo guys, pag wala, normal na headset lang kayo guys. Pwedeng yung monitor nyo na lang yung pwede nyo gamitin ano, output o yung pinanggagalingan nung, ano, nung uh, sounds na maririnig nila. Okay? So, kung wala, yan. Pwede yung kung anong option lang yung nandyan. Ayan. Since I'm using V8, gusto ko doon manggaling yung output. Okay? So, I'm using, I'm going to use V8. Again, kung anong gusto nyo yung output device na gamitin, depende sa preferred nyo. Okay? Kasi ako, kasi I'm using V8, yan yung gagamitin ko. Ayun, guys. Ayun, guys. Kompleto na yung list natin. Yan yung pinaka-basic. Pwede nyo pang pagandahin yan. Now, pang, kung magla-live kayo, ready to go na yan. Now guys, uh, ituturo ko pala sa inyo yung importance ng arrow down at arrow up nito. Okay? So, ang purpose nito guys is para ma-prioritize kung alin dapat yung nasa ibabaw. Okay? Bigyan ko kayo ng sample. Sabi dito, yung camera ko, yung video capture device ko, as is yung nasa pinaka-ibabaw. Okay? What if iilalim ko siya doon sa window capture. Ano kayang mangyayari? Okay? So, ganito mangyayari yan, guys. Kaya napaka-importanteng malaman nyo yung purpose ng up and down arrow na yan. I-click ko sa video capture device ko or sa camera. Pag dinown ko yan, guys, see what's, gonna, uh, see what's going to happen. Ayan, nawala ako, guys. Kahit na naka-enable naman yung eye icon. Okay? Which means to say visibility niya. So, kahit naman naka-enable naka yung visibility niya, bakit wala yung camera ko? It's simply because ang naging priority ng OBS is yung window capture. So, natakpan niya yung camera mo. Okay? So, kailangan guys, para bumalik yan, kailangan i-priority nyo lang uli. Dapat nasa ibabaw siya ng window capture. Click nyo lang uli yung video capture device. And then, hit the up arrow. Yan. So, para siya yung maging priority uh, before the window capture. Okay? So, ganyan lagi yan guys. Magtataka kayo bakit hindi kayo kita naka-on naman. So, yan yun guys. Now guys, kung gusto nyo, kung mag-stream na kayo, Make sure guys na punta kayo dito sa settings. 
Ayan. Sa, yan, sa right side. And then dyan, guys, punta lang kayo dito sa stream. Ayan, sa stream uh, tab. And then dito, guys, tukunin nyo lang yung stream key. Okay? So, delete nyo lang yan, guys. And then, punta kayo. Kung saan kayo magla-live pala, for example, magla-live kayo, Facebook Live yung gagamitin nyo or Facebook Gaming. Punta ka lang kayo dito, guys, sa Facebook Live. And then, pupunta lang kayo dun, guys, sa may, ano, sa may Facebook, ano nyo, uh, Facebook Live nyo uh, para makuha yung uh, stream key. Okay? Papakita ko na rin, guys, kung paano siya. Yan. Punta lang tayo sa ating uh, Facebook para isahan na lang din. Ayan. Since yung uh, gaming channel ko is nandito, punta lang kayo guys dun sa may ano, sa gaming channel nyo. Ayan, Kiko Francos TV. That's my gaming channel. You can follow that by the way. Ayan. So, kung magla-live ako guys, Creator Studio sa taas, I'm sorry. Ayan, Creator Studio. Ayan. Pag kinlik niyang Creator Studio guys, Ayan, lalabas yan. Ayun, go live. Click nyo lang guys yung go live. Ayan. So pag kinlik nyo guys yung go live. Ayan, tayo lang natin nag-load ha. Dito na lalabas yung stream key natin. Yun. Ayan guys, kung magla-live na kayo. Yan, copy nyo lang guys yung stream key. Yan, ito yung stream key ko. Copy nyo lang yan, click nyo lang yan. Eh, ito, kahit din nyo napakilaman yung server URL. Then, balik lang kayo dun sa sa OBS. Paste nyo lang yan guys. And then, apply, hit OK. Alright? So, apply, hit OK. Ngayon guys, pag ready na, nakapaste na, click nyo lang start streaming. Okay? And then, ito na yung lalabas sa Facebook Live nyo itong screen na ginawa nyo. Okay? So, mapa Dota 2 yan, Call of Duty, uh, Rules of Survival, ganyan lang, iisa lang yung setup nyan, guys. Kayo nang bahala kung paano na siya pagagandahin at maglagay ng mga abubot. But that's the basic uh, settings ng OBS. I hope, guys, na nakatulong yung uh, video na to uh, sa pagsasetup ng uh, inyong uh, OBS studio and uh, makapag-live na kayo as soon as possible. So, kung uh, tingin nyo uh, um, nakatulong tong video na to, please make sure that to hit the subscribe button below as well as yung bell notification para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. This is again Kiko Franco. Magingat po tayong lahat. Peace out.